வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்புச் செய்திகள் கரீப் கல்யாண் திட்டத்தின் கீழ் பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த சுமார் இருபது கோடி ஏழை பெண்கள் பயனடைந்துள்ளனர் மத்திய நிதியமைச்சகம் ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதியில் குறைந்தபட்ச வைப்பு தொகையை செலுத்துவதற்கான கால அவகாசத்தை நீட்டித்து மத்திய அரசு உத்தரவு மருத்துவர்களை தொற்றிலிருந்து பாதுகாக்க பயன்படுத்தப்படும் சாதனங்கள் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ள தேவையான வலிமையை ஈஸ்டர் தினம் அளிக்கட்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஆறாக அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரமாக உயர்வு பாதிக்கப்பட்டோர் பதினேழு லட்சத்து எண்பதாயிரம் பேர் விரிவான செய்திகள் கரீஃப் கல்யாண் திட்டத்தின் கீழ் பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த மக்களின் வங்கிக் கணக்கில் மத்திய அரசு முதல் தவணையாக ஐநூறு ரூபாய் செலுத்தியுள்ளதன் மூலம் சுமார் இருபது கோடி ஏழை பெண்கள் பயனடைந்துள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இத்திட்டத்திற்காக இதுவரை மத்திய அரசு இருபத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாயை விடுவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் ஆறு கோடியே தொன்னூற்றி மூன்று லட்சம் விவசாயிகளுக்கு பிரதம மந்திரி விவசாயிகள் ஆதரவு திட்டத்தின் கீழ் முதல் தவணையாக இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக பதிமூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டதாகவும் மத்திய நிதியமைச்சகம் கூறியுள்ளது விதவைகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் மூத்த குடிமக்கள் என இரண்டு கோடியே எண்பத்தி இரண்டு லட்சம் பேருக்கு தேசிய சமூக நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் தலா ஆயிரம் ரூபாய் முதல் தவணையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது இவர்களுக்கான இரண்டாவது தவணைத் தொகை அடுத்த மாதம் வழங்கப்படும் என்றும் அந்த அமைச்சகம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதியில் குறைந்தபட்ச வைப்பு தொகையை செலுத்துவதற்கான தேதியை நீட்டித்து மத்திய நிதியமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது அதேபோல் செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டத்தில் வைப்பு தொகையை செலுத்த ஜூன் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை மூன்று மாதங்கள் கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது கோவிட் தொற்றால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சக டுவிட்டர் செய்தி தெரிவிக்கிறது இதேபோல் வங்கிகளில் ரெக்கரிங் டெபாசிட்டுகள் மீதான வைப்பு தொகையை செலுத்தும் தேதியும் சிறு சேமிப்பு திட்டங்களுக்கான தொகையை செலுத்தும் தேதியும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனமான எல் ஐசியும் தனது சந்தாதாரர்கள் பல்வேறு காப்பீட்டு திட்டங்களுக்கான பிரீமிய தொகையை செலுத்தும் காலத்தை முப்பது நாட்களுக்கு நீட்டித்துள்ளது குறிப்பாக பிப்ரவரி மாத பிரீமிய தொகையை ஏப்ரல் பதினைந்து வரையும் மார்ச் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்குள் கட்ட வேண்டிய பிரீமிய தொகையை மேலும் முப்பது நாட்களுக்கும் கட்டலாம் மேலும் இந்த தொகையை எல் ஐசி மொபைல் செயலி மூலம் செலுத்தலாம் எல் ஐசி காப்பீடுகளுக்கான சந்தா தொகையை செலுத்துவதற்கு முப்பது நாள் அவகாசம் அளிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை கருத்தில் கொண்டு மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதம் சந்தாக்களை கட்டுவதற்கு கூடுதலாக முப்பது நாள் அவகாசம் வழங்கப்படுவதாக எல் ஐசி நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது கோவிட் தொற்றிலிருந்து மருத்துவர்களை பாதுகாக்க பயன்படும் தனிநபர் பாதுகாப்பு சாதனங்கள் தொற்று தடுப்பு சாதனங்கள் ஆகியவற்றை சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மூலம் உற்பத்தி செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி முன்முயற்சியில் நாக்பூரில் தயாரிக்கப்படும் பதினைந்தாயிரம் தனிநபர் பாதுகாப்பு சாதனங்கள் இலவசமாக அரசு மருத்துவமனைகளில் உள்ள மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுக்கு வழங்கப்படும் நேற்று அமைச்சர் நாக்பூரில் உள்ள இந்திரா காந்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் முதல்வரிடம் இந்த சாதனங்களின் முதல் தொகுப்பை வழங்கினார் இதனிடையே கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்களுக்கு அந்நோய் தாக்காமல் இருக்க தேவையான கவச உடைகளை தயாரிக்கும் பணியில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகத்திற்கு சொந்தமான ஆடை தயாரிப்பாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் 
சென்னை அருகே ஆவடியில் உள்ள கனரக வாகன தொழிற்சாலையில் உள்ள இரண்டு பிரிவுகளில் இதற்கான பணிகள் நடைபெறுகிறது இங்கு சர்வதேச தரத்தில் கவச உடைகள் தயாரிக்க தேசிய ஆய்வக அங்கீகார வாரியம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது பிரதம மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலான காலத்தில் ஏழை மக்களுக்கு வழங்க ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்களை மத்திய அரசு விடுவிக்க உள்ளதாக நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த உணவு தானியங்கள் நபர் ஒருவருக்கு ஐந்து கிலோ வீதம் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும் இதனால் எண்பது கோடி பேர் பயனடைவார்கள் என்று அந்த அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே இரண்டு கோடி பயனாளிகளுக்கு இந்த உணவு தானியங்கள் வழங்கப்பட்டுவிட்டதாக நிதியமைச்சக ட்விட்டர் செய்தி தெரிவிக்கிறது இதனிடையே நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்றால் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையிலும் பயிர் சாகுபடி எந்தவித பிரச்சினையும் இல்லாமல் நடைபெறுவதாக மத்திய அரசு திருப்தி தெரிவித்துள்ளது கோடைக்கால பயிர்களுக்கான விதை விதைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நெல் பருப்பு வகைகள் சிறுதானியங்கள் எண்ணெய் வித்துக்கள் சாகுபடி கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு பதினோரு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரம் ஹெக்டேர் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய வேளாண் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கோவிட் தொற்றுக்கு எதிராக முன்னணி போர் வீரர்களாக திகழும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அனைத்து மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது தலைநகர் தில்லி உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட சில இடங்களில் மருத்துவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை அடுத்து இந்த வேண்டுகோளை அரசு விடுத்துள்ளது கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்களுக்கு காவல்துறை மூலமாக போதிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்று அனைத்து மாநில அரசுகளையும் கேட்டுக் புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உள்துறை இணைச் செயலர் புனியா ஸ்ரீவத்சவா கூறினார் மருத்துவமனைகளுக்கும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டு பகுதிகளிலும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் கோவிட் தொற்று பரவாமல் இருக்க மத்திய ஆயுதப்படை காவலர்களை கொண்டு பொதுமக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அதேபோல் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு மருத்துவ முகாம்கள் உணவு விநியோகம் ஆகியவற்றுக்கு வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் கோவிட் தொற்றுக்கு எதிரான போரில் தேசிய மாணவர் படை நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்கள் ஊர்காவல் படையினரும் இணைய வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளதாக ஸ்ரீவத்சவா மேலும் கூறினார் இயேசுபிரான் உயிர்த்தெழுந்த ஈஸ்டர் பண்டிகை உலகம் முழுவதும் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது கொரோனா தொற்று காரணமாக பல பகுதிகளில் பிரார்த்தனை செய்ய முடியாத நிலையில் மக்கள் இல்லாமல் காணொலி வாயிலாக சில தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் நடைபெற்றது ஈஸ்டர் பண்டிகையை முன்னிட்டு பல்வேறு தலைவர்கள் மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திரமோடி விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயரிய சிந்தனைகளை நினைவு கூர்ந்து அதன்படி செயல்படுவோம் என்று கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவாலை வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டு ஆரோக்கியமான பூமியை உருவாக்குவதற்கான வலிமையை இந்த ஈஸ்டர் பண்டிகை நமக்கு வழங்கட்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் கூறியுள்ளார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் இயேசுபிரான் போதனைகளில் இருந்து வழிகாட்டுதல் பெற்று மனித குல மேம்பாட்டுக்காக அனைவரும் ஒன்றுவற்று உழைப்போம் என்று தெரிவித்துள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் எம் வெங்கைய நாயுடு வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் எப்போதும் இருளை வென்று ஒளிபரவும் என்பதை இயேசுபிரான் உயிர்த்தெழுந்த கதை நினைவூட்டுவதாக தெரிவித்துள்ளார் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் ஈஸ்டர் திருநாளை முன்னிட்டு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் நாட்டில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் வழக்கறிஞர்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்பார்கள் என்று தில்லி பார் கவுன்சில் சார்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதப்பட்டது இதுகுறித்து தில்லி பார் கவுன்சில் தலைவர் கே சி மிட்டல் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் அரசின் அறிவுரைகளான சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுதல் முகக்கவசம் அணிதல் வழக்கமாக கைகளை கழுவுதல் ஆகியவற்றை பொறுப்புள்ள குடிமகனாக ஒவ்வொருவரும் பின்பற்றுவது அவசியம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் ஊரடங்கு காலத்தில் பிரார்த்தனை கூட்டம் உள்ளிட்ட எந்த ஒரு பொது நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்துவதற்கு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது என்றும் கூறியுள்ளார் மத இன பாகுபாடுயின்றி நாட்டின் நலனுக்காக அனைவரது உயிரையும் பாதுகாப்பது அவசியம் என்று தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு அமல்படுத்தாமல் இருந்திருந்தால் உயிரிழப்பு அதிகரித்திருக்கக்கூடும் என்று தில்லி பார் கவுன்சில் தலைவர் கே சி மிட்டல் குறிப்பிட்டுள்ளார் வீட்டு விலங்குகள் மூலம் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்படும் என்ற பொய்யான தகவல்களை பொதுமக்கள் யாரும் நம்ப வேண்டாம் என மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தொடர்பாக பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் 
வீட்டு விலங்குகளான பூனை நாய் ஆகியவற்றால் கொரோனா வைரஸ் பரவ வாய்ப்பில்லை என்றும் இதுகுறித்த வதந்திகளை பொதுமக்கள் நம்ப வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இத்தகைய தருணங்களில் வீட்டு விலங்குகளுக்கு உரிமையாளர்களின் முழு அன்பும் பராமரிப்பும் தேவை என அந்த டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது சிகிச்சைக்கு பின் எழுநூற்று பதினைந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இருநூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தற்போது ஏழாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஆயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஒரு பேருக்கும் அதற்கு அடுத்தபடியாக தில்லியில் ஆயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கும் தமிழகத்தில் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தானில் எழுநூறு பேரும் தெலுங்கானாவில் ஐநூற்று நான்கு பேரும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நானூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேரும் அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவில் முன்னூற்று எண்பத்தி ஒரு பேரும் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நாடு முழுவதும் ஒரு லட்சம் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட படுக்கைகள் மற்றும் பதினோராயிரத்து ஐநூறு தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் உள்ள இந்திய மாணவர்கள் தாங்கள் இருக்கும் இடத்திலேயே சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என இந்திய தூதரகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது அமெரிக்காவில் சுமார் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் இந்திய மாணவர்கள் தங்கி உயர்கல்வி பயின்று வருகின்றனர் அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது நேற்று வாஷிங்டனில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தின் அதிகாரி தரஞ்சித் சிங் சாந்து சுமார் ஐநூறு இந்திய மாணவர்களுடன் சமூக ஊடகம் வாயிலாக காணொலி காட்சியில் உரையாடினார் இந்திய மாணவர்கள் அனைவரும் தாங்கள் இருக்கும் பகுதிகளில் தனிமைப்படுத்தலை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் டுவிட்டரில் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் அமெரிக்கா முழுவதும் உள்ள இந்திய மாணவர்களின் பாதுகாப்பில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் முழு கவனத்துடன் உள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்தியாவில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள மூன்று வார கால ஊரடங்கு கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ள பெருமளவு உதவி இருப்பதாக அமெரிக்கா கூறியுள்ளது வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அந்நாட்டு அதிபருக்கான சிறப்பு அதிகாரி ராஜு வெங்கையா இந்தியாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ள இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கால் கொரோனா தொற்று பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்தியா போன்ற மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை உள்ள நாட்டில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு உத்தரவு மிகப்பெரிய நடவடிக்கையாக அமைந்துள்ளது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்த சூழ்நிலையை இந்தியாவில் உள்ள மாநில அரசுகளும் மருத்துவ கட்டமைப்பும் திறம்பட கையாண்டு வருவதாக அவர் கூறியுள்ளார் தமிழ்நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் படுக்கைகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்திருக்கிறார் சென்னையில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாநிலத்தில் பெரிய அளவில் சவால்கள் இல்லை என்றும் மத்திய அரசு கோவிட் பத்தொன்பது நோயாளிகளை லேசான பாதிப்பு மிதமான பாதிப்பு தீவிர பாதிப்பு என மூன்று வகையாக பிரித்துள்ளது என்றார் தீவிர பாதிப்பு உள்ளவர்களை மட்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதித்து சிகிச்சை அளித்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் வரும் காலத்தில் இந்த எண்ணிக்கை அதிகமானால் அதற்கும் மாநில அரசு தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் மாநிலம் முழுவதும் தனியார் விடுதிகள் பள்ளி கல்லூரி கட்டடங்களை அரசு கண்டறிந்து வைத்துள்ளது என்றும் தேவைப்படும் போது அந்த கட்டடங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகளாக மாற்றப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மாநிலத்தில் நேற்று மேலும் ஐம்பத்தி பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்து அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் மாநில அரசு அனைத்து கட்சிகளையும் அரவணைத்து செல்ல வேண்டும் என்று சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் திமுக தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அரசு எடுக்கும் ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளுக்கு திமுக ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் என்று கூறியுள்ளார் இதற்கிடையே தாம்பரத்தில் தங்கியுள்ள ஆயிரத்து ஐநூறு வெளிமாநில தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை மு க ஸ்டாலின் வழங்கினார் வெள்ளச்சேரியில் தங்கியுள்ள ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வெளிமாநில தொழிலாளர்களுக்கும் தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை குருநானக் கல்லூரி அறக்கட்டளை மூலம் அவர் வழங்கினார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தமிழகத்தின் பெரும்பான்மையான உள்கட்டமைப்புக்கு பின்னே இருக்கும் இவர்களுடைய உழைப்பு அளப்பரியது என்றும் நன்றியோடு துணை நிற்போம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது பரவலை தடுக்க முகக்கவசம் அணிவதை கட்டாயமாக்க வேண்டும் என்று மாநிலங்களவை உறுப்பினரும் பாமக இளைஞரணி தலைவருமான அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார் 
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவலர்கள் உள்ளிட்டோர் நாள்தோறும் ஏராளமானவர்களை சந்தித்து வரும் நிலையில் பொதுமக்கள் எவருக்கேனும் நோய் தொற்று இருந்தால் அவர்கள் மூலம் மருத்துவர்கள் உள்ளிட்டவர்களுக்கும் நோய் தொற்று பரவ வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் எனவே பொதுமக்கள் அனைவரும் அடுத்த ஒரு மாதத்திற்கு முகக்கவசம் அணிவதை கட்டாயமாக்க வேண்டும் என்று மாநில அரசை அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் முகக்கவசத்திற்கு பற்றாக்குறை இருக்கும் பட்சத்தில் வீட்டில் துணியால் தைத்த முகக்கவசத்தை அணியலாம் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக தமிழகத்திற்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் கோரிக்கையை ஏற்று நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்று பிரதமரிடம் கேட்டுக் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டால் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் விவசாய தொழிலாளர்கள் ஆகியோருக்கு தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு பேரிடர் மேலாண்மை நிதியிலிருந்து தமிழகத்திற்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்க வேண்டும் என்று ஜி கே வாசன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் சென்னையில் ஊரடங்கு காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய விதிமுறைகளை கண்காணிக்கும் வகையில் பல்வேறு இடங்களில் சோதனைச் சாவடிகள் அமைத்து காவல்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர் மேலும் சுற்றுக்காவல் ரோந்து வாகனங்கள் இருசக்கர வாகன செக்டார் ரோந்து மூலமும் கண்காணித்து வருகின்றனர் சட்டம் ஒழுங்கு குற்றப்பிரிவு மற்றும் போக்குவரத்து காவல் உதவி ஆணையாளர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் தலைமையில் கண்காணிக்கப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அதன்படி சென்னை பெருநகரில் நேற்று காலை ஆறு மணி முதல் இன்று காலை ஆறு மணி வரை மேற்கொண்ட சோதனைகளில் தடை உத்தரவை மீறிய குற்றத்திற்காக இரண்டாயிரத்து வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் தொடர்புடைய ஆயிரத்து முன்னூற்று இருசக்கர வாகனங்கள் நூற்று எழுபத்தைந்து இலகுரக வாகனங்கள் இரண்டு கனரக வாகனங்கள் மற்றும் நூற்று பதினைந்து இதர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையரகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்ட தனியார் மருத்துவர்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி தலைமையில் நடைபெற்றது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் தனியார் மருத்துவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பங்களிப்பு குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்கள் முழுமையான பாதுகாப்பை கடைபிடித்து சிகிச்சைக்காக வரும் நோயாளிகளுக்கும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டதாக கூறினார் மேலும் சாதாரண காய்ச்சல் இல்லாமல் சந்தேகத்திற்குரியதாக இருக்கும் நோயாளிகள் குறித்த விவரங்களை மேல் சிகிச்சை அளிக்க வசதியாக மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு தகவல் அளிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி தெரிவித்தார் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு பாதுகாப்பு முறைகள் அரசின் நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்களை ஒரே ஓவியத்தில் விளக்கும் வகையில் கிருஷ்ணகிரியில் ஓவியம் வரையப்பட்டுள்ளதை அனைத்து தரப்பினரும் பாராட்டியுள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி நகர ஓவியர்கள் சங்கம் சார்பில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் இணைந்து நோயின் தன்மை மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவலர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் தனித்து இருத்தல் ஆகிய பல்வேறு அம்சங்களை ஒரே ஓவியத்தில் வரைந்திருந்தனர் அரசின் நடவடிக்கைகளை விளக்கும் வகையிலும் ஓவியத்தில் இடம்பெற செய்திருந்தனர் பின்னர் ஓவிய கலைஞர்கள் அனைவரும் அரசின் நடவடிக்கைக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கவும் வீடுகளிலேயே விழிப்புடன் இருப்போம் என்று உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர் சர்வதேச அளவில் இருபத்தி இரண்டாயிரம் சுகாதார பணியாளர்கள் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் பணியிடங்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மூலமும் நோய் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களை சுகாதார பணியாளர்கள் அணிய வேண்டும் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது நாடு முழுவதும் ரயில்வே ஐந்தாயிரம் ரயில் பெட்டிகளை கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகளாக மாற்றி அமைத்துள்ளது இந்த ரயில் பெட்டிகளை எந்த இடத்திற்கும் உடனடியாக கொண்டு செல்ல முடியும் என்பதால் மருத்துவமனை இல்லாத ஊரக பகுதிகளுக்கு கொண்டு சென்று அங்கு பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியும் 
கோவிட் தொற்று அதிகரித்து வருவதை கருத்தில் கொண்டு இருபதாயிரம் ரயில் பெட்டிகளை தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகளாக மாற்ற ரயில்வே இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது மத்திய சுகாதாரத்துறையின் ஆலோசனையுடன் இப்பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளது இதுவரை ஐந்தாயிரம் ரயில் பெட்டிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகளாக மாற்றப்பட்டு அதில் எண்பதாயிரம் படுக்கை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த ரயில் பெட்டிகள் நல்ல நிலையில் இருப்பதாகவும் தொடர்ந்து சுகாதாரமாக பராமரிக்கப்படும் என்றும் ரயில்வே அமைச்சக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் நாடு முழுவதும் பழங்கள் காய்கறிகள் பால் மற்றும் பால் தொடர்பான பொருட்களை விரைந்து மற்ற இடங்களுக்கு எடுத்துச் செல்ல அறுபத்தி ஏழு வழித்தடங்களை ரயில்வே அடையாளம் கண்டுள்ளது அந்த தடங்களில் சிறப்பு சரக்கு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் உலகம் முழுவதும் பதினேழு லட்சத்து எண்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உலகிலேயே அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுடைய அமெரிக்காவில் வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அளவிற்கு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்தை கடந்துள்ளது உலகம் முழுவதும் பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழு லட்சத்து எண்பதாயிரமாக உயர்ந்துள்ளது இவர்களுள் நான்கு லட்சம் பேர் வைரஸ் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் பனிரெண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சுமார் ஐம்பதாயிரம் பேர் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்படும் நூறு பேரில் இருபத்தி பேர் உயிரிழக்கும் அபாய நிலை உள்ளது உலகிலேயே அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் ஐந்து லட்சத்து முப்பதாயிரம் பேர் இந்த நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபதாயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நேற்று மட்டும் சுமார் இரண்டாயிரம் பேர் அமெரிக்காவில் இத்தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரம் பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்நாட்டில் இதுவரை பதினாறாயிரத்து அறுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இதுவரை பத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பதிமூன்றாயிரத்து எண்ணூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் அங்கு ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஐந்து சதவீதம் பேரான இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகிலேயே கொரோனாவால் உயிரிழப்பு சதவீதம் குறைவாக உள்ள நாடாக ஜெர்மனி உள்ளது கொரோனா வைரசின் ஊற்றுக்கண்ணான சீனாவில் வைரஸ் தொற்று நீங்கிவிட்டதாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் இன்று ஒரே நாளில் தொன்னூற்றி பேருக்கு புதிதாக வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்தில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூறாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் எழுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சிங்கப்பூரில் ஐம்பத்தி ஒரு இந்தியர்கள் உட்பட நூற்று தொன்னூத்தி ஒரு பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் நேற்று வரை இந்த தொற்றுக்கு எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நேற்று மட்டும் முப்பத்தைந்து நோயாளிகள் குணமடைந்து வீடு திரும்பியதாகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இதுவரை ஐநூற்று பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் சிங்கப்பூர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இயல்பு நிலை திரும்பும் வரை நேபாளத்தில் ஊரடங்கை தளர்த்த முடியாது என்று அந்நாட்டு பிரதமர் கே பி சர்மா ஒலி கூறியுள்ளார் அந்த நாட்டில் உள்ள ஏழு மாகாணங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் நேற்று அவர் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது பேசிய அவர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் சூழலில் நேபாளத்தில் ஊரடங்கை தளர்த்தினால் அது உகந்ததாக இருக்காது என்று தெரிவித்தார் பாகிஸ்தானில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரத்தை தாண்டியுள்ள நிலையில் அந்நாட்டில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து நாளை முடிவு செய்யப்படும் என்று பாகிஸ்தான் திட்ட அமலாக்கத்துறை அமைச்சர் ஆசாத் உமர் கூறியுள்ளார் பாகிஸ்தானில் கொரோனா தொற்றுக்கு இன்று அதிகாலை வரை ஐந்தாயிரத்து பதினோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது உறுதியாகியுள்ளது இந்த தொற்றால் நேற்று ஒரே நாளில் அந்த நாட்டில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் இதுவரை மொத்தம் எழுபத்தி ஏழு பேர் இந்த தொற்றால் அங்கு உயிரிழந்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் உள்ள பஞ்சாப் மாகாணத்தில் அந்நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்து நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் இலங்கைக்கு மருந்துகளை வழங்கியதற்காக மத்திய அரசுக்கும் பிரதமர் நரேந்திரமோடிக்கும் அந்நாட்டு அரசு நன்றி தெரிவித்துள்ளது 
இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த இலங்கை வெளியுறவு அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்த்தனா மருந்து பொருட்கள் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த உபகரணங்களை சிறப்பு விமானத்தின் மூலம் இந்தியா அனுப்பி வைத்ததாக கூறினார் பத்து டன் மருந்து பொருட்களை உள்ளடக்கிய விமானம் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை கொழும்பு வந்ததாக அவர் தெரிவித்தார் தங்களது வேண்டுகோளை ஏற்று இந்தியா மருந்துகளை அனுப்பியிருப்பதாகவும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே உள்ள நெருக்கமான மற்றும் வலுவான உறவு மேலும் வலுப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் இன்று லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தேனி மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறியுள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை மதுரையில் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் அந்த மையம் கூறியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கரீப் கல்யாண் திட்டத்தின் கீழ் பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த சுமார் இருபது கோடி ஏழை பெண்கள் பயனடைந்துள்ளனர் மத்திய நிதியமைச்சகம் ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதியில் குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகையை செலுத்துவதற்கான கால அவகாசத்தை நீட்டித்து மத்திய அரசு உத்தரவு மருத்துவர்களை தொற்றிலிருந்து பாதுகாக்க பயன்படுத்தப்படும் சாதனங்கள் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ள தேவையான வலிமையை ஈஸ்டர் தினம் அளிக்கட்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஆறாக அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரமாக உயர்வு பாதிக்கப்பட்டோர் பதினேழு லட்சத்து எண்பதாயிரம் பேர் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்